భాషే నేను తెచ్చుకున్న తీయని వరుక భాషే నేను కట్టుకున్న జీవన గోపురం నా ఇంటి వివృత కవాక్షం భాష నా కంటి వినిర్మల కటాక్షం భాష అందరికీ నమస్కారం నా పేరు నీలిమా పుత్తూరు మనబడి మనతరం కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం మొదటి మొదటి భాగంలో మనబడి గురించి పరిచయం చేస్తూ పృథ్వీ గంధం రెండవ భాగంలో మనబడి పాఠ్య ప్రణాళిక బోధనా పద్ధతి గురించి సష మణిశెట్టి వివరించగా ఈ వారం ముఖాముఖిలో తెలుగు భాష నేర్చుకుంటే వచ్చే ప్రయోజనాలు ఏంటి ఉద్యోగం చేసేటప్పుడు మనకు తెలుగు భాషతో పని లేదు కదా అని అడిగే తల్లిదండ్రుల ప్రశ్నలకి సమాధానంగా ముఖాముఖిలో ఈ రోజు మనతో పాల్గొంటోంది ప్రభాసం పూర్తి చేసిన విద్యార్థిని సాహితి శిష్ణ సాహితి ఎలా ఉన్నావు నా వయసు పదహారు సంవత్సరాలు నేను మా పోర్ట్లాండ్ ఓరిగన్ మనబడిలో ఐదేళ్ళు తెలుగు నేర్చుకోవడం పూర్తి చేశాను మనబడి కోర్సు పూర్తి చేసుకుని ఎన్ని సంవత్సరాలు అయ్యి నేను ప్రభాసం తరగతిని ఈ సంవత్సరం పూర్తి చేశాను ఓకే సో రెండు వేల ఇరవై మూడులో నీ ప్రభాసం పూర్తి చేసుకున్నావు మేల ఎగ్జామ్స్ రాసుంటావు మరి నువ్వు నేర్చుకున్న భాషని నీ పునాదుల్ని మర్చిపోకుండా ఉండటానికి నీ వంత ప్రయత్నం ఏం చేశావు ఈ వేసవి సెలవులలో నేను ఇద్దరు పిల్లలకి తెలుగు మాట్లాడటం నేర్పిస్తున్నాను సెప్టెంబర్ లో మనబడి క్లాసులు మళ్ళీ మొదలవుతాయి కదా సో అప్పుడు నేను బాల గురువుగా చేరి పిల్లలకి తెలుగు నేర్పిద్దామని అనుకు అనుకుంటున్నాను నేను ఎలాగో ఇంట్లో తెలుగులోనే మాట్లాడతాను చాలా మంచి విషయాలు సాహితి ఏ వయసు నుండి నేర్చుకోవడం మొదలు పెడితే సరైనది అని నీ అభిప్రాయం నా ఉద్దేశంలో మన మాతృభాష నేర్చుకోవడానికి ఒక వయసు ఉండకూడదు మనకి ఒక మనకి ఊహ వచ్చినప్పటి నుంచే తల్లిదండ్రులు తెలుగులో మాట్లాడితే మనకి కొంచెమైనా అర్థమవుతుంది అప్పుడు మనబడి లాంటి తెలుగు బడిలో చేరితే అప్పుడు తెలుగు నేర్చుకోవడం కొంచెం సులువుగా ఉంటుంది అలా అని ఆ నేను ఐదేళ్ళకి ఆ మొదలు పెడతానని అనుకుంటే అప్పుడు చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది అని నేను అనుకుంటున్నాను నువ్వు చెప్పిన సమాధానానికి నేను ఇంకొక విషయం జోడించి చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఇంటిలో చంటి పిల్లలకి రెండు భాషలు మనం చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు చేస్తే పదకొండు నెలల కల్లా వాళ్ళకి న్యూరల్ బ్రెయిన్ లో ఉన్న న్యూరల్ యాక్టివిటీ ఎంతో ఘనంగా పెరుగుతుంది అని చెప్పి పరిశోధన 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 తెలుస్తుంది అలానే నాలుగు ఐదు ఏళ్ళ సంవత్సరం వయసు వచ్చేసరికి పిల్లలకి మనం రాయటం చదవటం వినటం ఇలాంటి ఆ ఇలాంటివి నేర్పిస్తూ ఉంటే వాళ్ళు పెద్ద అయ్యాక ఈ భాష మనది కాదు అన్న ఊహ వాళ్ళలోకి రావు ఇది దీనికి ఒక ఉపమానంగా నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాను అంటే నాలుగైదు సంవత్సరాల పిల్లలకి సైకిల్ మనం దగ్గరుండి నేర్పిస్తాం పద్నాలుగు పదిహేనేళ్లు వచ్చేంత వరకు వాళ్ళు వెనుకబడి మనం సైకిల్ నేర్పించాల్సిన అవసరం లేదు అదే విధంగా నాలుగైదేళ్ల పిల్లలకి మనం తెలుగు భాష నేర్పిస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి వాళ్ళే దానిని అన్వయించుకుని పెద్ద అయ్యాక మన అవసరం లేకుండానే తెలుగులో ఎన్నో ఆ మెట్లు పైకెక్కి మనకన్నా ఎంతో చరిత్ర తిరగ రాయగలుగుతారు తర్వాత ప్రశ్నకి వెళ్దాం ఈ తరం పిల్లలు తెలుగు నేర్చుకోకపోతే వచ్చే నష్టాలు ఏంటి ఈ మధ్య తెలుగులో చాలా మంచి టీవీ ప్రోగ్రామ్స్ వస్తున్నాయి ఇవి మనకి ఇంగ్లీష్ లో ఉండకపోవచ్చు మనకి తెలుగు తెలియకపోతే ఈ మంచి విషయాల గురించి ఎలా తెలుసుకోవాలి అట్లానే నా చిన్నప్పుడు మా అమ్మ పాత సినిమాలు పెట్టినప్పుడు అంటే ఆ తోడు కో తోడి కోడలు ఆ గుండమ్మ కథ అలాంటి సినిమాలు పెట్టినప్పుడు అవి చూస్తే ఇవి నాకే అర్థం అవ్వట్లేదు అని నేను అనేదాన్ని కానీ తెలుగులో నా పరిజ్ఞానం ఆ పెరిగినప్పుడు ఆ మళ్ళీ కూర్చున్న సినిమాలు చూస్తే వాటిలో ఉన్న విలువ మరియు అర్థం నేను తెలుసుకున్నాను నాకు తెలుగు తెలుసు కాబట్టి ఆ సినిమాల్లో ఉన్న నీతి నేను ఆ అర్థం చేసుకోగలిగాను చాలా బాగా చెప్పారు కాబట్టి నాకు చాలా నచ్చింది మీ సమాధానం తెలుగు నేర్చుకుంటే తప్పకుండా అవకాశాలు వస్తాయి మనం ఇప్పుడు మనబడి పెట్టే కార్యక్రమాలలో చేయొచ్చు ఆ ఇప్పుడు తెలుగు నేర్చుకుంటే 
మన సంస్కృతితో ఇంకా ఆ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు దానికి నేను నేను నీతో పాటు నేను కూడా పరిశోధన చేశాను ఈ ముఖాముఖి కార్యక్రమానికి సో నా పరిశోధనలో నా నేను తెలుసుకున్న విషయం ఏంటంటే ఆ పలు భాషలకి చిన్నతనంలోనే పిల్లల్ని ఆ ఎక్స్పోజ్ చేయగలిగితే మనం వాళ్ళకి పెద్ద అయ్యాక వేరే భాషలకి వేరే సంస్కృతులకి వాళ్ళు ఓపెన్ మైండెడ్ తో ఉంటారనమాట అలానే కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవడానికి కూడా వాళ్ళలో ఎప్పుడు జిజ్ఞాస అలా పెద్దే ఉంటుంది ఇంకొక విషయం నేను తెలుసుకున్నది ఏంటంటే మనం మనం పెద్ద అయ్యే కొద్దీ ముసలితనం వచ్చేసరికి మనం పలు భాషలో సంభాషిస్తూ ఉన్నామనుకో అప్పుడు మనకి డిమెన్షియా ఇలాంటి రోగాల నుంచి కూడా మనల్ని మనం కాపాడుకోగలుగుతాం అది చాలా ముఖ్యమైన ప్రయోజనంగా నాకు అనిపించింది తర్వాత ప్రశ్న చూద్దాం తెలుగు నేర్చుకోవటం అనేది ఒక స్టిగ్మా లాగా అంటే ఒక నింద లాగా ఏదో ఒక చురుకన భావం లాగా కేవలం మన అమెరికా కెనడా మేబీ ఆస్ట్రేలియా ఈ మూడు దేశాలలోనే మనకి ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది మీ అభిప్రాయం ఏంటి మనం ఇతరులతో పెట్టిన అవ్వటానికి ప్రయత్నిస్తాము ఇప్పుడు అమెరికా లాంటి ప్రదేశాలలో చాలా సంప్రదాయాలు ఉంటాయి కానీ మన గుర్తింపు మనము మర్చిపోకూడదు మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చాము మన సంస్కృతి ఏంటిది అని గుర్తుకు రావాలి తెలుగు నేర్చుకోవడంతో తప్పు ఏంటి అని ఎందుకు అనిపించాలి అది మన మాతృభాష కదా చాలా చక్కగా ప్రయత్నించారు సాయి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే తెలుగు పలు భాషలు అన్నది ఒక అమెరికా కెనడా ఆస్ట్రేలియా ఈ మూడు దేశాలు తప్పించి మోర్ దెన్ టూ థర్డ్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ కి సెకండ్ లాంగ్వేజ్ అన్నది చాలా కామన్ చాలా కామన్ విషయం అనమాట సో వాళ్ళు వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ అలా సెకండ్ లాంగ్వేజ్ లో నేర్చుకుంటారో మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ తెలుగు సెకండ్ లాంగ్వేజ్ గా మారిపోతుంది సో పలు భాషలు నేర్చుకోవటం అన్నది టూ థర్డ్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఉన్నట్లో చాలా చాలా మామూలు విషయం కానీ అమెరికాలో మన ఇమిగ్రేషన్ మన చదువులు కూడా ఏమో మనం ఈ కల్చర్ లో ఫిట్ అవ్వము ఏమో అన్న ఉద్దేశంతో మనం తెలుగుని పక్కకు పెట్టేసి ఓన్లీ ఉద్యోగాల కోసమే ఇంగ్లీష్ ఒక్కటే పట్టుకుని ఆ మన భాషని మనం మర్చిపోతున్నాం అని నా ఉద్దేశం సో తర్వాత ప్రశ్నకు వెళ్దాం ఆ తెలుగు భాష నేర్చుకోవటం వల్ల నీకు ఏమైనా అవకాశాలు వచ్చాయా భవిష్యత్తులో వస్తాయి అని అనుకుంటున్నాం అంటే నీకు మాత్రమే కాకుండా మనకి ఇక్కడ అమెరికాలో తెలుగు నేర్చుకుంటున్న పిల్లలను ఉద్దేశించి నువ్వేమైనా చెప్పగలుగుతావా వాళ్ళకి వచ్చే అవకాశాల గురించి భవిష్యత్ తెలుగు నేర్చుకుంటే ఇలాంటి అవకాశం చాలా వస్తాయి ఆ నేనైతే ప్రసూనం తరగతిలో నేను బాలానందం రేడియో ప్రోగ్రామ్ లో విద్యా హక్కుల గురించి నేను మాట్లాడాను మా గ్రేటర్ పోర్ట్లాండ్ తెలుగు అసోసియేషన్ పెట్టిన ఉగాది పండుగలో ఆ మా మనబడి స్కిట్ లో ఎంసీ గా చేశాను ఆ తర్వాత నా ప్రకాశం మరియు ప్రభాసం స్నాతకోత్సవాలలో నేను ఒక స్పీచ్ ఇవ్వగలిగాను సో ఇలాంటి ఆ ఇలాంటి కార్యక్రమాలలో నేను పాల్గొన్నాను కాబట్టి నాకు ఇంకా నా తెలుగు నేను ఉపయోగించవచ్చు సో ఇలాంటి అవకాశాలు చాలా ఉంటాయి సో అవి మనము తీసుకోవాలి అది ప్రస్తుతం నువ్వు చేయగలిగిన అవకాశాలు చాలా చక్కగా వివరించు భవిష్యత్తులో నీకు ఏమైనా అవకాశాలు ఏమైనా కనిపిస్తాయని నేను అనుకుంటున్నాను ఆ భవిష్యత్తులో ఆ ఇప్పుడు వచ్చే తరంకి తర తరం పిల్లలకి తెలుగు నేర్పించడం అంటే ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుంటేనే కదా ఇప్పుడు వాళ్ళకి మనం పాస్ ఆన్ చేయొచ్చు ఆ సో ఇప్పుడు మనబడి చాలా రాష్ట్రాల్లో ఉంది కాబట్టి నేను పెద్ద అయ్యాక ఇలా మనబడి పెట్టే కార్యక్రమాలలో ఎలాగైనా నేను పాల్గొని పాల్గొంటాను బాగుంది ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనకి ఇక్కడే తెలుగు నేర్చుకునే పిల్లలు ఎక్కువ అవుతున్నారు కాబట్టి మనకి సినిమాలు గాని స్క్రీన్ ప్లేలు గానీ కథలు గానీ పట్టి నాటకాలు గానీ అవకాశాలు ఇప్పుడు ఇక్కడే కాదు ఇక్కడ భాష బాగా నేర్చుకుంటున్న పిల్లలను వెతుక్కుని భారతదేశం నుంచి కూడా వచ్చి మన మన పిల్లలకి బాగా మాట్లాడే పిల్లలకి అవకాశం ఇవ్వచ్చు అది వాళ్ళకి ఒక వర్డ్ స్కోప్ అవుతుంది ప్రశ్నించారు సంవత్సరాలు మనబడిన తెలుగు భాష నేర్చుకుంటూ చేసిన నీ ప్రయాణంలో నీకు నచ్చిన జ్ఞాపకాలు ఏంటి ఆ నాకు ఎక్కువగా నచ్చే జ్ఞాపకం జ్ఞాపకం ఏంటిదంటే ఆ మొన్న మా ప్రభాస స్నాతకోత్సవంలో నేను ఒక స్పీచ్ ఇచ్చాను ఈ ఆ స్పీచ్ నేను రాసేటప్పుడు ఆ ఈ ఐదేళ్ళు నేను ఎలా అసలు ఏం నేర్చుకున్నాను నాకు ఆ తెలుగు నేర్చుకోవటంతో నాకు ఎలాంటి అవకాశం వచ్చాయి వీటి మీద నేను రిఫ్లెక్ట్ చేసే స్పీచ్ ఇచ్చి అందరి ముందర నేను ఆ స్టేజ్ మీద ఎక్కి అలా మాట్లాడటం అంటే నాకు చాలా ఒక గొప్ప విషయంగా అనిపించింది ఆ అలా చేసి చేశాను కాబట్టి నేను చాలా గర్వపడుతున్నాను చాలా సంతోషం సాహితి నీకు తెలుగు నేర్చుకోవటం వల్ల ఈ అవకాశం ఇచ్చింది ఆ మరి బాగా కష్టం అనిపించినవి ఆ ప్రభాసం లో వచ్చిన ఆ వ్యాకరణ గురించి పాఠాలు నాకు కొంచెం కష్టంగా అనిపించాయి ఆ ఉదాహరణగా ఆ ఇప్పుడు తేటి గీతి పద్యాలు గురించి నేర్చుకునేటప్పుడు అసలు అదేంటిదో నేను ఎప్పుడు వినలేదు 
అందుకని నాకు కొంచెం కష్టంగా అనిపించింది కానీ నాకు ఇలాంటి కష్టాలు వచ్చినప్పుడు నేను ఎప్పుడు పట్టుదలతో ఇంకా చదువుకుంటాను చాలా మంచి విషయం కానీ పిల్లలు అడగబోతున్నాను నువ్వు ఎలా అధిగమించావు ఆ కష్టాలని దాని సమాధానంగా ముందుగానే చెప్పు పట్టుదలతో ఇంకా బాగా చదువుకుంటాను అప్డేటింగ్కి పట్టుదలని ప్రభాస్ తరగతిలో నీకు వచ్చిన వ్యాకరణ అంశం చాలా మంచి విషయం ఏదైనా అంశం ఈ గురువు గారు చెప్తే బలే తేలికగా అర్థమైంది అని అనిపించిన సందర్భాలు ఉన్నాయా ఏమిటి ఆ అంశం మా గురువు గారు ఒక చేసి నాకు ఏం నచ్చిందంటే ఇప్పుడు రకరకాల క్యాటగరీస్ అంటే ఇప్పుడు పువ్వులు పడికరాలు లాంటివి ఇవి మాకు పాఠాలలో వచ్చినప్పుడు ఆ మాకు పాత సినిమా క్లిప్స్ ని తీసి మాకు చూపించేవాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు పడికరాలు అంటే ఆ ఇక్కడ మనకు అమెరికాలు అంటే ఏం దొరకవు అంటే మన రుబ్బు రోలు అలాంటివి అవును ఆ సో ఆ సినిమాలలో చూపించి ఇది రుబ్బు రోలు ఇది నచ్చిన ఇలాంటివి చూసినప్పుడు ఆ మాకు ఇంకా అర్థమయ్యేది చాలా బాగుంది సాహితి ఇంగ్లీష్ మాత్రమే కాకుండా తెలుగు నేర్చుకుంటే నీ బంధువులతో మాట్లాడే అవకాశమే కాకుండా నీకేమైనా ప్రయోజనాలు కనిపించాయి ఇప్పుడు మన పెద్దవాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ రాకపోతే వాళ్ళతో మనకి మాట్లాడే అవకాశం ఉండకపోవచ్చు ఆ ఇప్పుడు మన తెలుగు నేర్చుకుంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు చిన్నప్పుడు జరిగిన కథలు అప్పుడు వాళ్ళ జీవితం ఎలా ఉండేది అప్పుడు మనం తెలుసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఆ క్రిందటి సంవత్సరం మేము ఇండియాకు వెళ్ళినప్పుడు మా తాతయ్య కూర్చుని నేను ఒక వీడియో తీసాను ఆయన నేను చాలా ప్రశ్నలు అడిగాను చిన్నప్పుడు నువ్వు బడికి ఎలా వెళ్ళావు సరదా కోసం నువ్వు ఏం చేసావు అని ఇలా అడిగినప్పుడు అప్పుడు అసలు ఆ కాలంలో జీవితం ఎలా ఉండేది అని నేను తెలుసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇలాంటి ఆ కథలు ఇలాంటి విషయాలు మనకి పుస్తకాల్లో కనిపించవు ఆ ఇప్పుడు నేను తెలుగు తెలుసు కాబట్టి ఆ అలా అడగటము వాళ్ళ కథలు వాళ్ళ ఆ చిన్నప్పుడు జరిగిన కథల గురించి నేను నేర్చుకోగలిగాను సో అప్పటి కాలం వాళ్ళ పరిస్థితులు వాళ్ళ అలవాటు ఏంటి అని చెప్పి నువ్వు రిజెక్ట్ చేసుకోగలిగావు అనమాట ఎందుకు కేవలం నువ్వు తెలుగు నేర్చుకున్నా తెలుగు వాళ్ళతో మాట సంభాషించగలిగావు వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా నీతో తెలుగు మాట్లాడుతుంటే నీకు అర్థం అవుతుంది కాబట్టి నీకు ఆ రిలేషన్ ఏర్పడగలిగింది తాతగారు చాలా బాగుంది సాహితి ఆ ఏమైనా తెలుగు కార్యక్రమాలలో పాల్గొన్నావా మనబడి కాకుండా ఆ మనబడి కాకుండా నేను కార్యక్రమాలు నేను ఆ లో పాల్గొనడానికి నేను ప్రయత్నిస్తాను ఆ నేను ఎప్పుడు ఇలా ఆ తెలుగు కార్యక్రమాలలో పాల్గొనడానికి ఎప్పుడు ఒక అవకాశం కోసం చూస్తూ ఉంటాను ఆ ఇప్పుడు ఆ ఇప్పుడు మా గ్రేటర్ పోర్ట్ తెలుగు అసోసియేషన్ పెట్టే ఆ ఉగాది పండుగలో ఆ నేను హెల్ప్ చేశాను ఇప్పుడు అలాంటివి నేను ఎలాగైనా పాల్గొనడానికి నేను ప్రయత్నిస్తాను చాలా మంచి విషయం సార్ చాలా మంది ఇలాగా నాకు ఒక దుస్సంస్కృతి గుర్తింపు ఉంటుంది అని అనుకుంటాను ఒకటి నా అమెరికన్ గుర్తింపు ఒకటి నా తెలుగు గుర్తింపు నేను మూడు సంవత్సరాల అప్పుడు అమెరికాకు వచ్చాను ఆ నేను పెరుగుతున్నప్పుడు నేను ఈ రెండు ఆ గుర్తింపులలో వచ్చే అన్ని సంప్రదాయాలను నేను ఆ జరుపుకున్నాను నేను అమెరికాలో పెరుగుతున్నా నేను నా తెలుగు గుర్తింపు నేను ఎప్పుడు మర్చిపోలేదు చాలా మంచి విషయం సాయి మన సాంప్రదాయం గురించి తెలుసుకోవటానికి నువ్వు నేర్చుకున్న తెలుగు ఎలా ఉపయోగపడింది ఏమైనా ఉదాహరణలు ఇవ్వటం ఆ ఇప్పుడు మన తెలుగు సాంప్రదాయాల గురించి నేర్చుకోవాలని నేను ఇప్పుడు నాకు ఎప్పుడు అందిస్తుంది మనం ఇప్పుడు ఉదాహరణగా మనం మనము చాలా గొప్పగా చేసే పండుగ ఉగాది ఆ ఈ రోజు అమ్మ నాన్న పూజ చేసేటప్పుడు వాళ్ళతో పాటు కూర్చుంటాను కానీ ఇలా కూర్చుని జస్ట్ చూడటం ఒకటే కాకుండా నేను చాలా ప్రశ్నలు అడుగుతాను అంటే ఇప్పుడు మనం ఉగాది పచ్చడి ఎందుకు చేస్తాము ముగ్గులు ఎందుకు వేస్తాము అని ఇలాంటి ప్రశ్నలు అడిగినప్పుడు అసలు దాని వెనకాల ఉన్న చరిత్ర ఏంటి అసలు ఎందుకు చేయాలి మనం అలాంటివి అని నేను తెలుసుకుంటాను ఆ మన సంప్రదాయాల వెనకాల ఉన్న ఇలా ఇలాంటి గొప్ప చరిత్ర ఆ తెలుసు తెలుసుకునేటప్పుడు నేను కడుపు పడతాను సరే మరి మనకి చాలా పద్యాలు నేర్చుకుంటుంటావు వేమల శతకాలు నేర్చుకుంటుంటావు సుమతి శతకాలు నేర్చుకుంటుంటావు వీటి పద్యాలు మాత్రమే బట్టి గుర్తు పెట్టుకోకుండా తాత్పర్యాలు కూడా వాటితో పాటు నువ్వు నేర్చుకుని ఉంటావు ఈ తాత్పర్యాలు తెలుసుకోవటం వల్ల నీకు వచ్చిన లాభాలు ఏంటి ఇప్పుడు మీరు అనేలాగా మనబడి పుస్తకాల్లో చాలా పద్యాలు తాత్పర్యాలు నేర్చుకుంటాము ఈ పద్యాలు రాసిన కవులు వాళ్ళ కాలంలో ఆ కాలంలో ఎంత కష్టపడి రాసాడు అని చూసేటప్పుడు ఈ పద్యాలలో ఉన్న అర్థం మనకి ఈ రోజు కూడా వర్తిస్తాయి ఇప్పుడు ఆ ఉదాహరణకి ఇప్పుడు నాకు ఇష్టమైన పద్యం ఒకటి ఆ అనగననగ రాగమతి సేలుచునుండు తినక తినగా వేముతి అనుండు సాధనమున్న పనులు సమకూడు ధరలోన విశ్వదాభిరామ వినురామి అన్న 
ఇప్పుడు దీని అర్థం చూస్తే ఏం పనైనా మొదటిలో కష్టంగా అనిపించినా మనం సాధన చేస్తూ ఉంటే అది సులువుగా ఉంటుంది ఆ ఇప్పుడు నేను ఇంట్లో నేను నా పియనో మీద నేను సొంతంగా పాటలు వాయిస్తాను ఆ ఈ పాటలు ఇప్పుడు మొదటిలో వాయించాలంటే నాకు చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది కానీ ఇప్పుడు పియానో మీద నాకు అంత ఇష్టం ఉంది కాబట్టి నేను ఇంకా పట్టుదలతో ఇంకా కష్టపడి నేను వాయించగ వాయించిన యూట్యూబ్ ఛానల్ లో పెట్టగలుగుతున్నాను చాలా బాగుంది మన భావోద్వేగాలు మన మాతృభాషలోనే ప్రస్ఫుటంగా పలకగలం దీని మీద నీ అభిప్రాయం ఇప్పుడు ఆ నాలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అప్పుడు రెండు భాషలు నేర్చుకుంటూ పెరిగేవాళ్ళు ఇప్పుడు నాకైతే ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు నేను రెండు నేర్చుకుంటూ పెరిగాను సో నాకు ఎప్పుడైనా ఒక భావోద్వేగాల్ భావోద్వేగాల్ని నేను ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలంటే నాకు ఆ సందర్భం బట్టి నాకు అది మారుతుంది ఆ మన సో ఐ నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే ఆ ఆ సందర్భం బట్టి మనం ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాము దాన్ని బట్టి మన భాష మనం ఎలా మాట్లాడతామో అది మారుతుంది ఆ జస్ట్ ఆ తెలుగు ఒకటే దానిలోనే మాట్లాడాలని నేను మాట్లాడాలని నేను ఆ అనుకోవట్లేదు సరే తర్వాత ప్రశ్నకి వెళ్దాం తెలుగు భాష నేర్చుకుని తెలుగు నీ తర్వాత తరం పిల్లలకు అందిపడ్డాను పెద్ద అయ్యాక సమాజానికి తిరిగి ఇచ్చే ఉద్దేశం ఏమైనా ఉందా నేను పెద్ద అయ్యాక తెలుగు కార్యక్రమాల్లో తప్పకుండా నేను పాల్గొంటాను ఆ ఇందాక నేను కదా మనపడి చాలా రాష్ట్రాల్లో ఉంటుందని సో నేను అమెరికాలో ఎక్కడున్నా ఆ ఇలాంటి కార్యక్రమాలలో నేను పాల్గొని ఆ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా పుస్తకాలు రాసే దిశగా కానీ కథలు రాసే పుస్తకా కానీ ఈ దిశగా కానీ ప్రచురించే దిశగా కానీ ఏమైనా ఆలోచనలు ఉన్నాయా ఇప్పుడైతే నేను ఆ అంత ఆలోచించలేదు కానీ అప్పుడు నాకు ఏదైనా అవకాశం వస్తే నేను తప్పకుండా చేస్తాను మనబడిలో తెలుగు నేర్చుకున్న కొంతమంది పిల్లలు అవధానాలు పద్య నాటకాలు చేశారు దాని గురించి నీ అభిప్రాయం ఇది చాలా గొప్ప విషయం అని అనుకుంటున్నాను నేను ఇలా పట్టుదలతో కృషితో సాధన చేస్తే ఇలాంటి మంచి అవకాశాన్ని సాధించవచ్చు అని వాళ్ళు చూస్తే మనకు తెలుస్తుంది మనకి తెలుగులో అవధానాలు శతావధానాలు సహస్ర అవధానాలు అన్నది గొప్ప శిఖరాయ మానమైన విద్య అది ది అట్మోస్ట్ అచీవ్మెంట్ అనమాట సో అందులో మనకి పాల్గొనడానికి పిల్లలకి విద్వత సహా సాహిత్యము సంగీతం నటన వీటన్నిటి మీద కూడా మంచి పట్టు ఉంది అవన్నిటి బాగా ఏవి నేర్చుకోవాలన్నా భాష ప్రధానం అన్నది నా అభిప్రాయం భాష కావాలి అంటే మనబడి లాంటి సంస్థలో చేరి మనం తప్పనిసరిగా తెలుగు బాగా నేర్చుకుంటే ఇలాంటి అవకాశాలన్నీ కూడా మనకి మన తర్వాత తరం పిల్లలు కూడా వస్తుంది అని నేను పూర్తిగా నా అభిప్రాయం తర్వాత ప్రశ్న తర్వాత ప్రశ్న నీ కీర్తిక కావ నీకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా నాకు కొన్ని ప్రశ్నలు ఉన్నాయి తెలుగు నేర్చుకోలేకపోతున్నా నీ స్నేహితులన్నీ ఏమిని ప్రోత్సహిస్తావు ఆ మాతృభాష నేర్చుకోకుండా దానిలో నా కమ్మదాలన్నీ నష్టపోతున్నారు మన తెలుగు పుస్తకాలలో ఉన్న ఎన్నో గొప్ప విషయా విషయాలు చదివి అర్థం చేసుకోలేకపోతున్న మన అర్థం అర్థం చేసుకోలేకపో పోతూ మన తెలుగు చరిత్ర గురించి తెలుసుకోలే తెలుసుకునే అవకాశం కోల్పోతున్నారు నిన్ను ప్రోత్సహించిన మీ తల్లిదండ్రులు గురువులు గురించి మీ మాటలు అమెరికాలో పెరుగుతున్నప్పుడు ఎక్కడ చూసినా మనకి ఇంగ్లీష్ పదాలు పదాలు మాటలు మనకి వినిపిస్తాయి కానీ ఇప్పుడు నా చిన్నప్పటి నుంచి మా అమ్మ నాన్న నాతో తెలుగులోనే మాట్లాడేది కాబట్టి నేను ఆ తెలుగును స్పష్టంగా నేను పలకగలను ఇప్పుడు అలాగే నేను ఆ ఆ అలాగే నేను మరబడిలో చేయడం తర్వాత నా గురువులు వసుంధర ఆంటీ స్వాతి ఆంటీ మరియు మా ఆ చాప్టర్ కోఆర్డినేటర్ జ్యోతి ఆంటీ నన్ను ఆ ఎన్నో రకాలుగా నన్ను ప్రోత్సహించారు వీళ్ళందరికీ నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను సో దేశ భాష నందు తెలుగు లెస్ అని కృష్ణదేవరాయలు రాసిన ఒక పదం ఆ దాని అర్థం ఏంటిదంటే అన్ని భాషలలో తెలుగు గొప్పది అని కానీ నా ఉద్దేశంలో ఎవరికి ఎవరికైనా వాళ్ళ మాతృభాష గొప్పదని అనుకుంటారు ఆయన ఆయన మాతృభాష 
ఆయన కూడా మన తెలుగుని గొప్పదనటం అన్నది చాలా గొప్ప విషయం కదా మనం తరతరానికి గుర్తు పెట్టుకోగలిగించు అలానే ఇటాలియన్ ఆఫ్ ద ఈస్ట్ మీద నీకు అభిప్రాయం ఏమైనా ఉంటుందా ఇటాలియన్ ఆఫ్ ద ఈస్ట్ అంటే అలా కూడా అనటం చాలా గొప్పదని అనుకుంటున్నాను నేను తెలుసుకున్న విషయం ఏంటంటే మన తెలుగు భాషలో ఏ పదం అయినా సరే అచ్చు శబ్దంతోనే ముగుస్తుంది ప్రపంచ భాషలన్నింటిలో ఇటాలియన్ భాష మాత్రమే కేవల్ దానికి సమానంగా ఉంటుంది అనమాట ఇటాలియన్ భాషలో కూడా ప్రతి ప్రతి పదం అచ్చు అచ్చు శబ్దంతోనే ముగుస్తుంది అందుకనే ఆ ఇటాలియన్ పోయెట్ మన తెలుగుని విన్నప్పుడు మనం మన తెలుగుని ఇటాలియన్ ఆఫ్ ద ఈస్ట్ అని అన్నాడు అని నేను ఈ మధ్య కాలంలోనే తెలుసుకున్నాను సో అది చాలా సంతోషకరమైన విషయం సో చూసారు కదా సాహిత్య శిస్తుల ఈ రోజు మా మనతో చేసిన ముఖాముఖి తెలుగు నేర్చుకోవటం వల్ల వచ్చే ప్రయోజనాలు తెలుగు నేర్చుకోకపోతే తర్వాత తరం వాళ్ళు ఎట్లా నష్టపోతారు అన్నది చక్కగా వివరించింది ఈ రోజు కార్యక్రమాల్లో నాకు సహాయం చేసిన దీపిక తర్వాత శాంతి తోటపల్లి గారికి నా ధన్యవాదాలు ముగించే ముందు మన తెలుగు కవులు తెలుగు గురించి మాట్లాడిన రెండు చిన్న పద్యాలతో నేను ముగిస్తాను నీలిమ గారు నమస్కారం అండి నమస్కారం ధన్యవాదాలు చాలా చక్కగా కార్యక్రమం జరిపిస్తా ఉన్నారు నేను ఒక రెండు విషయాలు పంచుకుందాం అనుకున్నాను సాహితీ ధన్యవాదాలండి సాహితీ నిన్ను నువ్వు చాలా చక్కగా చెప్పావు విషయాలన్నీ నేను అడుగుదాం అనుకున్న విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక ముందుగా చెప్పారు నీలిమ్ గారు మొద మొదట్లో చెప్పారు రెండు భాషలు నేర్చుకున్న పిల్లలు ఒక భాష నేర్చుకున్న పిల్లల కంటే వాళ్ళ ఐక్యూ ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటారు చాలా రీసెర్చ్ చేస్తుంది చాలా గూగుల్ చేస్తే మనకి ఆ వివరాలు బైలింగువల్ ఐక్యూ అనే పదం గూగుల్ చేస్తే మనకి బోల్డని వివరాలు వస్తాయి అందులో నువ్వేమనుకుంటావు దాని గురించి నీకేమలా నీకు ఎలా అనిపిస్తుంది మేము దీని గురించి బడిలో మేము నేర్చుకున్నాము ఈ స్టడీ గురించి దానిలో కూడా మేము అదే నేర్చుకున్నాం ఏంటిదంటే రెండు కంటే ఎక్కువ భాషలు తెలిసిన పిల్లలకి వాళ్ళ ఐక్యూ ఇంకా పెద్దగా ఉంటుంది కంపేర్ చే ఇప్పుడు ఒక్క భాష తెలిసిన పిల్లలకి అది అక్క చిన్నప్పుడు అనమాట అంటే మామూలుగా మనకి హై స్కూల్లో ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ ఇట్లాంటివి నేర్చుకునే అవకాశం వస్తుంది కానీ ఆరేళ్ల వయసు ఐదేళ్ల వయసు నాలుగేళ్ల వయసు ఈ వయసులో పిల్లలకి రెండో భాష నేర్పిస్తే వాళ్ళకి అది నిజంగా ఆ వైరింగ్ అంటాం వైరింగ్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ అని అంటాం కదా ఆంగ్లంలో అందులో బాగా పనికి వస్తుంది అనమాట అది అదొకటి అలాగే గీతిక నిన్ను కూడా ఒక ప్రశ్న అడుగుదా అడుగుదాం అనుకున్నాను ఇప్పుడు నువ్వు అమెరికాలో పెరుగుతున్నావు కదా నీ చుట్టుపక్కల ఎంతో మంది తెలుగు తెలుగు మాట్లాడే వాళ్ళు స్కూల్లో తక్కువ మందే ఉంటారు ఇంట్లో ఉండొచ్చు స్నేహితుల్లో ఉండొచ్చు కానీ స్కూల్లో తక్కువ మంది ఉంటారు సో నీకు ఎలా అనిపిస్తుంది తెలుగు భాష మాట్ అంటే మీ మీ స్కూల్లో ఒకవేళ మీ ప్రిన్సిపల్ పిలిచి నీ మాతృభాష గురించి చెప్పు నాలుగు మాటలు అంటే ఏం చెప్తావు నువ్వు నా నేను ఏం చెప్పానంటే అది మా మాతృభాష ఆంగ్లంలో చెప్పు పర్వాలేదు ఇఫ్ మై ప్రిన్సిపల్ వర్ టు కాల్ మీ ఇన్ టు హర్ ఆఫీస్ అండ్ ఆస్క్ మీ అబౌట్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ తెలుగు ఐ వుడ్ టెల్ హర్ దట్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ రిచ్ లాంగ్వేజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వన్ దట్ కెన్ బి you have to put spend a lot of time to learn it you have to put a lot of dedication and efforts to learn it um and if you choose to learn it i think it's a very is very cool to be able to say that you have you your mother tongue is your second language or you know an indian language kala takka jepeu geetika గీతిక గీతిక మా మనబడిలో తెలుగు నేర్చుకుంటుంది ఇప్పుడే గీతిక తను తెలుగులో మాట్లాడే మాట్లాడే ప్రయత్నం అనేది చాలా అభినందనీయం చక్కగా మాట్లాడుతున్నావు గీ గీతిక నువ్వు నువ్వు సో ఇలాగే నిన్ను చూసిన ఇవాళ కార్యక్రమంలో చూసి 
నువ్వు తెలుగులో మాట్లాడే ప్రయత్నం అనేది చూసిన వాళ్ళకి వాళ్ళు కూడా మనబడిలో చేరి తెలుగు నేర్చుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను నిలిమ్ గారు మళ్ళా మీకు అందిస్తున్నానండి డాండి గారు చాలా చక్కని విషయాలు పంచుకున్నారు చాలా మంచి ప్రశ్నలు అడిగారు సావిత్రి దీప్తి గారు నాకు సహాయం చేసినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు డాండి గారు ఇందాక చెప్పినట్టుగా మన తెలుగు కవులు చెప్పిన రెండు పద్యాలు నేను ముగించే ముందు మాట్లాడి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తా ముగిస్తాను ఏమి భాష మీది ఏమి వేషముగా ఈ భాష ఈ వేషం ఎవరి కోసంగా అన్య భాషలు నేర్చి ఆంధ్రము రాదనచు సకిలించు ఆంధ్రుడా చాలా వెందుకురా అని కాలోజీ గారు ఎంతో ఆవేదనగా ఆవేశంతో ఈ తరం పిల్లలు తెలుగు నేర్చుకోవట్లేదన్న ఆవేదనతో ఆయన చెప్తే మన సినీ గే రచయిత చంద్రబోస్ గారు సుతిమెత్తంగా తెలుగు భాష తీయదనం తెలుగు జాతి గొప్పదనం తెలుసుకున్న వాళ్ళకి తెలుగే ఒక మూలదనం పరభాష జ్ఞానాన్ని సంపాదించు కానీ నీ భాషలోనే నువ్వు సంభాషించు అని అన్నారు ధన్యవాదాలు